ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെം ബി കോമിൻ്റെ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് വരിക നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആൻ്റണി തോമസ് സാറിൻ്റെ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഞാൻ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ അതിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സസ് ക്യാൻ വെരി ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ ദ പ്രൊവൈഡ് വാല്യൂ ടു ആൻ ഏൺ ഇൻകം ഫ്രം കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ആണ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം റവന്യൂ ആണ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുക അതായത് മെർച്ചൻഡൈസ് എന്ന് പറയും മെർച്ചൻഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ മെർച്ചൻഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് നടത്താനായിട്ട് അവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെയാണ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം പുറത്ത് വിടുക അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുക അവർ തന്നെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് അതായത് ആർക്കാണോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാനുള്ളത് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് മാ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ക്ലിയർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആമസോൺ ഇ ബി ഐ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഓളോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ഓർഡർ മെർച്ചൻഡൈസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഷിപ്പ് ടു ദം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റെസിഡൻസിലേക്ക് അതിനെ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് അത് മെയിനായിട്ടും ഷിപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് വഴിയോ ഷിപ്പ് വഴിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് ആ ഷിപ്പിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ആമസോണൊക്കെ ചിലത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചില പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ കൺട്രി ടു വിസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ബിലോങ്സ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മെർച്ചൻഡൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെർച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് ഓർഡർ സ്വീകരിച്ച് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതേസമയം ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് വിൽക്കുക മാത്രം അല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന അത്തരം എലിമെൻസിനെയാണ് യു കോൾ ദമേസ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ സം ഇ ബിസിനസ് ജനറേ
ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അവരുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേയ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ആ പറയുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ആകുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളേറെയും ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എലിമെൻസിനെയും യു ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് അതാണ് ആ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ പഴയ ഒരു ഫോമാണ് പേ ടി എമ്മിൻ്റെയും ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ അതുപോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളുടെ പഴയ ഒരു ഫോമാണ് പേപ്പാൽ എനേബിൾസ് യൂസേഴ്സ് ടു സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് മണി ഓൺലൈൻ പിന്നെ എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രാവൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്കിംഗ് അതുപോലെ സൈറ്റ് സീയിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എക്സ്പീഡിയ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഓൺലൈൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒ എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പല ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓണേഴ്സ് ക്യാൻ സൈൻ അപ്പ് ഫോർ സർവീസസ് ദാറ്റ് ഓളോ ദം ടു പോസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഏൺ ഇൻകം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മെനി യൂസേഴ്സ് വ്യൂ ഓർ ക്ലിക്ക് ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര യൂസേഴ്സ് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒ എൽ എക്സും പറയാം അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ ഒരു മെർച്ചൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള സാധനം കൊടുത്ത് കാഷിങ് മേടിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ചില സൈറ്റുകൾ അവരവരുടെ ഇത് നമ്മുടെ എന്തോ അതിനൊരു പേരുണ്ട് പേപ്പർ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പി പി സി പേ പെർ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് വിൽക്കുന്നത് വരെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നതും പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളാണ് പല രീതിക്കുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പലരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിലും ഇത്തരം മെർച്ചൻസും കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പോസിബിളാണ് ക്ലിയർ ഇനി റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓൺ ദി വെബ് അവിടെ ഈ ജോബ് തിരക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ റിക്രൂട്ടിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ജോലി അവർ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് അവരവർക്ക് വേണ്ട പോസ്റ്റിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരയുന്നവരുണ്ടാകാം ജോലി നോക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓൺ ദ വെബ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ജോബ് സെർച്ചിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ എഫക്റ്റീവ്ലി ഓൺ ദി വെബ് വെദർ യു ആർ എൻ എംപ്ലോയർ ഓർ എ ജോബ് സീക്കർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യു എബിലിറ്റി ടു റിക്രൂട്ട് ആർ ഫൈൻഡ് എ ജോബ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനും അതുപോലെ കവർ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നൗക്രി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് എൻ എ യു കെ ആർ വൈ നൗക്രി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഉള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അതിനകത്തൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലീ
ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഓൺലൈൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായും അല്ല ഒരു ലെവല് വരെയെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒൻപതരക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് അതായത് പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ രാത്രി വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ന്യൂസ് ഇതിലും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളിലെല്ലാം റിട്ടേൺ ന്യൂസും വരാറുണ്ട് അതേ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെൽ നോൺ ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് സി എൻ എൻ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ദ ഹാവ് ഓൺലൈൻ എഡിഷൻസ് ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി റെഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫേഡ് ഇൻ എൻ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അപ്ഡേറ്റ്സ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സി എൻ എൻ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മനോരമ ഓൺലൈൻ മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ കേരള ഗൗമതി ഓൺലൈൻ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കും അതായത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പത്രങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ തന്നെ ആ വാർത്തകൾ ആ സെക്കൻഡുകളിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം അത് അപ്ഡേറ്റ് ആകും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാനും പറ്റും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നമ്മുടെ മനോരമ ന്യൂസ് ഇവരൊക്കെ ലൈവ് വരാറുണ്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസും ഒക്കെ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ പ്രമുഖ ന്യൂസ് ചാനലുകളും ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് തന്നെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും ഓരോ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി ടെലിവിഷനിൽ വരുന്ന ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്ലിയർ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രാവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ടൂറ് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും ക്യാബ് ലോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ്സ് ഹോട്ടൽസ് അതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന അത്തരം എലിമെൻസ് ആണ് ട്രാവൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ യാത്ര ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന യാത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ മെയ്ക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് അതാണ് എൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു മെയ്ക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ സൈറ്റുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായിട്ട് ടൂറ് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്നവർ നോക്കിക്കോളും അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അവരെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരാം ലൊക്കേഷൻ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ സർവീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കാണുന്നതിനേക്കാളും വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഹോട്ടൽസിൽ റൂം അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല ഹോട്ടൽസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ പിന്നെ അവിടെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഊട്ടി കൊടക്കനാലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഗൈഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടോ ഏത് ഏതൊക്കെ നല്ല
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് എത്ര ടിക്കറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട് വേണ്ട സീറ്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് റിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു നയൻറ്റീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതായത് ഏത് ഷോയ്ക്കാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ അതായത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടും ഇപ്പം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ പോയാലേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റീസിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഓടിയ സിനിമകളാണ് നരസിംഹവും തെങ്കാശിപട്ടണവും പോലുള്ള സിനിമകൾ അപ്പം അന്നൊക്കെ അതുപോലെ മീശമാധവൻ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പം അന്നൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ പോലും ഹൗസ് ഫുള്ളായിട്ട് ബുക്ക്ഡ് ആകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമകൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമകളൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ പോയി ഒരാഴ്ച മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ അതിന് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പോ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വരെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ദിവസം അവിടെയൊക്കെ പോയി ക്യൂ നിന്ന് റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇന്ന ദിവസത്തേക്ക് ഇന്ന ഷോയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തിയേറ്ററിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആമസോൺ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് എത്ര സിനിമ വേണമെങ്കിലും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വരെ വാലിഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതും വരുന്നത് പിന്നെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബും യൂട്യൂബിനകത്തും ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് സിനിമകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സിലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേസിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഇടാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് മൂന്ന് വീഡിയോയും ഇപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോളുക കാരണം എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും മാക്സിമം എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോലും ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ചുമ്മാ എഴുതി ജയിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബലാവസിലെ പോലെ തന്നെ തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ തന്നെ ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്